ሰላም ተማሪዎች አውሮፓም ኢሲያ ላቲን ላይ ያላችሁ አፍሪካም ኢትዮጵያ ሸገር ላይ ያላችሁ ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ አይኬቲ ወጣ እዛው ቤታችሁ እያልኩ ትምርቱን የማቀርብላችሁ ሙራድ ሰን ዛሬ ምን ማረው የአምስተኛ ክፍል የህብረት ሰብ ትምህርት ነው ክፍል ትምህርት አራት የክርስትና እስልምና ሃይማኖቶች አመጣጥና በመስራቅ አፍሪካ ቀንድ ሀገራት ላይ ያላቸውን እንዴት ገቡ እንዴት ተስፋፉ የሚለውን የምናይ ይሆናል 1.22 ወይም 1.2 የክርስቲና እና የክርስቲና እና እስልምና ሃይማኖቶች ሃይማኖቶች አመጣጥና አመጣጥ አመጣጥ እና በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት እንግዲህ ተማሪዎች የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት እና ማንዶሉ በባለፈው ክፍለ ትምርታችን ላይ ተናል የአፍሪካ ቀንድ ሀገራ ሀገራት የምንላቸው ሀገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ ኤትራ ጅቡቲና ሶማሊያ ኢትዮጵያ አራቱ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ሲሆኑ እስልምናና ክርስትና እንዴት ወደዚህ እንዴት እንደገቡና እንዴት ተስፋፉ በስፋት እናያለን እስኪ ከክርስትና እንጀምር እንጀምረው ክርስትና ከክርስትና ስንጀምር ክርስትና ስንጀምር የክርስትና ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ የገባው በ330 አመተ ምህረት አካባቢ ነበር የክርስትና ሃይማኖት የክርስትና ሃይማኖት ሃይማኖት ወደ ኢትዮጵያ የገባው ወደ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ የገባው በ330 አመተ ምህረት አካባቢ ነበር አካባቢ ነበር ሃይማኖቱን በማስፋፋት አባ ፍሬም ናጡስ በመባል ይታወቃሉ ያ ማለት በ330 አመተ ምህረት አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ ክርስቲና ከገባ በኋላ ሃይማኖቱን በማስተማርና በማስፋፋት የሚጠቀሱት አባት ማለት ነው ሃይማኖቱን ሃይማኖቱን በማስተማር በማስተማር እና በማስፋፋት በማስፋፋት ይታወቁ የነበሩት የሚታወቁት አባ ፍሬም ናጡስ አባ ፍሬም ናጡስ በመባል ይታወቃሉ ይባላሉ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ክርስቲና ወደ ኢትዮጵያ ገባው ወይም ወደ አፍሪካ ቀን በ330 አመተ ምህረት አካባቢ ሲሆን አባ ፍሬም ናጡስ ደግሞ ያኔ ሃይማኖቱን በማስተማርና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲስፋፋ ያደረጉ አባት ናቸው ማለት ነው በኢትዮጵያ የተቋቋሙ የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ የተቋቋሙ የመጀመሪያው የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን 
ቤተ ክርስቲያን አክሱም ጽዮን ማርያም ይባል ነበር አክሱም ጽዮን ማርያም ይባላል እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የክርስቲና ሃይማኑ ከገባ በኋላ የመጀመሪያው አብያተ ክርስቲያን ወይም የክርስቲያኖች ቤተ እምነት የሚባለው የመጀመሪያው አክሱም ጽዮን ማርያም ነበር ማለት ነው ስለዚህ እጅግ በጣም ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ነው ማለት ነው ክርስቲናን የተቀበለ የመጀመሪያው ያክሱም ንጉስ ደግሞ ኢዛና ክርስቲናን የተቀበለው የተቀበለ የመጀመሪያ የመጀመሪያው ንጉስ ንጉስ የአክሱም ንጉስ ማለት ነው ኢዛና ንጉስ ኢዛና ንጉስ ኢዛና ነበር እንግዲህ በ ምስራቅ አፍሪካ ከነበሩ ስልጣኔዎች ውስጥ የኑቢያን ስልጣኔ የመጀመሪያው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የአክሱም ስልጣኔ ነበር በአክሱም ስልጣኔ ውስጥ የመጀመሪያው ንጉስ የነበረው ኢዛናና ካሌብ ነበሩ እንግዲህ ኢዛና ክርስቲናን በመቀበል የመጀመሪያው ንጉስ ነበር ማለት ነው የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ጳጳስ የመጀመሪያው የክርስቲና ጳጳስ ማለት ነው የመጀመሪያው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ጳጳስ የኢትዮጵያ ጳጳስ ግዴ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ጳጳስ ቀደም መግቢያ ካቢ ላይ ክርስቲናን በማስፋፋት ይታወቁ የነበሩት አባት አባ ፍሬም ናጦስ ነበሩ ስለዚህ ይሄ ጳጳስ ማረግ የተሰጣቸው ለሳቸው ነበር ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ጳጳስ አባ ፍሬም ናጦስ ነበሩ ጳጳስ አባ ፍሬም ናጦስ ነበሩ ነበሩ ነገር ግን ይሄ ስማቸው ከጳጳስ ነው በኋላ ስማቸው የተቀየረ ሲሆን ፍሬም ናቶስ የጳጳስና ማረግ ሲቀበሉ ስማቸው ተቀይሮ አቡነ ሰላም ተብሏል አቡነ ሰላም ፍሬም ናቶስ አባ ፍሬም ናቶስ አባ ፍሬም ናቶስ የጳጳስና የጳጳስና ማረግ ከተሰጣቸው ከተሰጣቸው በኋላ አባ ፍሬም ናቶስ የነበሩት ወደ አቡነ ሰላም አቡነ ሰላም ተብለዋል ተብለዋል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አባት በክርስቲናው ከፍተኛ ባለድርሻ ወይም ባለውለታናቸው ማለትም ይቻላል ማለት ነው ከዚህ በኋላ የክርስቲና ሃይማኖት ወደ ሌሎች ሀገሪቱ ክፍሎች ቀስ በቀስ ሊስፋፋ ይችላል ክርስቲና ሃይማኖት ተከታዮች ክርስቲያኖች በመባል ይታወቃሉ እንደዚሁ የእስልምና እምነት ተከታዮች ደግሞ ሙስሊሞች ይባላሉ ማለት ነው ስለዚህ ክርስቲያኖች ከተባለ የክርስቲና እምነት ተከታዮች ወይም አማኞች ሲሆኑ ሙስሊሞች ከተባለ ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮች ማለት ነው ማለት ክርስቲና ሃይማኖት ወይም የክርስቲና ሃይማኖት ተከታዮች ሃይማኖት ተከታዮች እንደ የክርስቲና እምነት ሃይማኖት ተከታዮች ክርስቲያኖች ክርስቲያኖች 
በመባል ይታወቃሉ ይታወቃሉ የእስልምና እምነት ተከታዮች ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮች እምነት ተከታዮች ደግሞ ሙስሊሞች ይባላሉ ማለት ነው ሙስሊሞች ይባላሉ ሙስሊሞች ይባላሉ እንግዲህ ተማሪዎች ስለ ክርስትና ባጭሩ የተወሰነ ይነክልካል እስኪ አሁን ደግሞ ወደ እስልምና ንድ እስልምና እስልምና ስናይ የእስልምና ሃይማኖት የተመሰረተው በደቡብ አረቢያ ነበር የእስልምና ሃይማኖት ሃይማኖት የተመሰረተው የተመሰረተው በደቡብ አረቢያ በደቡብ አረቢያ ነበር የሃይማኖቱ መስራች የሃይማኖቱ የሃይማኖቱ መስራች ደግሞ መስራች ነብዩ መሐመድ መሐመድ ነበር ይሁንና በወቅቱ የመካ መሪዎች ሃይማኖቱን ስላልተቀበሉት የመጀመሪያዎቹን የሃይማኖት ተከታዮች ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ አሰቃይቷቸዋል ከአገርም አባሯቸዋል ይህን በውል የተገነዘቡት ነብዩ መሐመድ ጥቂት ተከታዮችን ከጥቃቱ ለማዳን ወደ ኢትዮጵያ መላካቸው ይታወሳል እንግዲህ በወቅቱ የመካመሪዎች የነበሩት በወቅቱ በዛን ጊዜ ማለት ነው በወቅቱ የመካመሪዎች የመካመሪዎች የነብዩ የነብዩ መሐመድ ተከታዮችን ጭካኒ በተሞላበት ሁኔታ አሰቃይቷቸዋል አሰቃይቷቸዋል ይሁንና ይሄንን የተገነዘቡት ይሄን የተገነዘቡት ነብዩ መሐመድ እነዚህ ጥቂት ተከታዮቻቸውን በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ እንዲሄዱና ተወሰነ እዚያ ረፍት እንዳደረጉ ለኳቸዋል ማለት ነው ይሄን የተገነዘቡት ነብዩ መሐመድ ጥቂት አማኞችን ጥቂት አማኞችን ወይም ተከታዮችን ከጥቃቱ ለማዳን በመካመሪዎች አማካኝነት ደርስባቸው ከነበረው ጥቃት ለማዳን ከጥቃቱ ለማዳን ወደ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ ለቀዋቸዋል ወደ ኢትዮጵያ ለቀዋቸዋል ኢትዮጵያ ከገቡ ጊዜ ጀምሮ ወደ መካ እስከ ተመለሱበት ጊዜ ድረስ በኢትዮጵያም በሰላም መኖር ይችላል እነዚህ ተከታዮች እነዚህ አማኝ ተከታዮች እነዚህ ተከታዮች ወደ መካ ወደ መካ እስከ ተመለሱበት እስከ ተመ 
እስከተመለሱበት ጊዜ ድረስ ጊዜ ድረስ በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ በሰላም መኖር ይችላል በሰላም መኖር ይችላል እንግዲህ በሀገራቸው ሲሰቃዩና ሲቸገሩ እንደነበሩ ይታወሳል ወደ ኢትዮጵያ ከላካቸው በኋላ ግን በሰላም መኖር አይማኖታቸውንም እንደፈለጉ ማራመድ ይችላል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ክርስቲያኖችና ሙስሊሞች አብረው በሰላም የሚኖርባት አገር ሆነች በዚህ ምክንያት በዚህ ምክንያት ክርስቲያኖችና ክርስቲያኖች እና ሙስሊሞች ሙስሊሞች በሰላም የሚኖርባት አገር ሆነ አገር ናት ማለት ነው እንግዲህ ኢትዮጵያችን ሙስሊሞችንም ክርስቲያኖችንም በሰላም በመከባበርና በመፈቃቀር የሚኖርባት አገር እንደነበረች ከታሪክም መረዳቻ ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ ሃይማኖቶች ተከታዮች መካከል ተከባብሮ ተፈቃቅሮ የመኖር ባህል መሰረት ይጣለው ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ነው ማለት ነው አሁን ባለንበት ዘመን የሁለቱ ሃይማኖት ተከታዮች አሁን ባለንበት ዘመን የሁለቱ ሃይማኖት ተከታዮች የሁለቱ ሃይማኖት ሃይማኖት ተከታዮች እንግዲህ እስልምናና ክርስትና ማለት ነው ይከባበራሉ ይከባበራሉ መካከላቸው ክፍተኛ የሆነ መከባበር አለ ይከባበራሉ በፍቅር አብረው ይኖራሉ አብረው ይኖራሉ አብረው ይኖራሉ በበአላት ይገባበዛሉ በበአላት ይገባበዛሉ የእንኳን አደረሳችሁ መግለጫም ይለዋወጣሉ የእንኳን አደረሳችሁ መግለጫ ይለዋወጣሉ እንደዚሁ በችግር በደስታ ወቅት ይረዳዳሉ በችግር በደስታ ወቅት ይረዳዳሉ አንዱ ላንዱ ፈጥኖ ይደርሳል ማለት ነው እንደዚሁ ጣላትን ወይም የሃገር ጣላትን በጋራ ይመክታሉ የሃገርን ጣላት የሃገርን ጣላት በጋራ ይመክታሉ ማለት ነው ለልማትም በጋራ ይነሳሉ የጋራ ራዕይን ወይም የሀገራዊ ጉዳይን በጋራ ሰንቀው ባንድነት ይሰራሉ የጋራ ራዕይን የጋራ ራዕይን ሰንቀው የጋራ ራዕይን ሰንቀው በአንድነት በአንድነት ይሰራሉ እንግዲህ ተማሪዎች በአግራችን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በሁለቱ ሃይማኖቶች መካከል ስላለው መከባበር ከዚህም በላይ ብዙ ነገር ማለት ይቻላል ይህ ያኖናል ስርዓት የኢትዮጵያ ህዝቦች ሰናይ ባህል መገለጫ በመሆኑ መክበርና አጠንክሮ መቀጠል ይኖርብናል ማለት ነው ከዚህም በበለጠ በ 
ሃይማኖቶቻችን ወይም በመካከላችን ያለውን ክፍተት በመከባበር በመፈቃቀርና አንዱ ላንዱ ፈጥኖ በመድረስ የሀገርን ጠላት በጋራ በመከላከል እንደዚሁም የጋራ ራዕይን በጋራ ሰንቁ በአንድነት መራመድ ይኖርብናል ማለት ነው እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው AK Tube e-learning school ነበር አብራችሁ የቆየሁት ሙራድ ነበር ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በሚከትለው ክፍለት ምርስ ከመንገናኝ ባይ ባይ ተማሪዎች ቻው